ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് ബീഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണ് ഇത് നമുക്ക് നെയ്സ്പത്തിരി അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് മസാല പൊടികളൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഈ ഒരു മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മീറ്റ് മസാല ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ വാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരും കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ മീറ്റ് മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീറ്റ് മസാല കയ്യിലില്ലാത്തവർ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കൂടി മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് അര കിലോ ബീഫിൻ്റെ അളവിലാണ് എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഡബിളായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്നങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അര കിലോ ബീഫ് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള പച്ചമുളക് തക്കാളി അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടി ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പും ഞാൻ രണ്ട് ബീഫ് റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പൊതി പൊറോട്ട ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ബീഫ് അരട്ടിയതിൻ്റെ റെസിപ്പി അതുപോലെ പൊതി പൊറോട്ട അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളവരൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മസാല പൊടികൾ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നല്ല വേവുള്ള ടൈപ്പ് ബീഫാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അരക്കപ്പൊക്കെ വെള്ളം ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം വേവില്ലാത്ത ബീഫാണെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബീഫ് ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് ചെറുകിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വറുത്തരച്ച ബീഫ് കറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു രീതിക്കാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി വരുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നി ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം പെരുംജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടു ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ട
ഒരുപാട് പൗഡർ പോലെ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് പൾസ് ബട്ടൺ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അങ്ങ് കറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമുക്കിത് ബീഫ് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് കറി നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു തേങ്ങ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗരം മസാലയൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാല ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലേൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരു കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി തിളച്ച് വന്നില്ല ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ തേങ്ങ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ തേങ്ങയുടെ ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ മുകളിലത്തെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും താങ്ക് യു